Assalamualaikum, my dear students. आशा करती हूँ शोभाएँ खूबी भालो अच्छो। अनेक दिन पोर्टो में दर्शन थे आज के क्लास से ज्वाइन करती हूँ। सुबह मुझे निश्चय पार्शन खूब भालो हुए हुए थे। माझ कहने तो मैं वैकेशन पे चु पूजर। अमीर वैसे अब तो छुट्टी तो चिलम। सुबह मुझे पार्शन निश्चय भालो हुए थे। सो आम्र आज के अमरा पोर्बो यूनिट फोर्टीनर लेसन वन जिता होते हैं बेस्ड ऑन ब्यूटी ब्यूटी जिनिस टा किया शुले शौंदर जो तो आमदर शोभारी शौंदर जिनिस को पसंद होता है ना तो शौंदर जो जिनिस टा नहीं है ये खाने आशुले एक टा डिस्कशन हुए थे अब देखी टेक्स्ट की बोले ये खाने तो आमदर जो किसी अच्छा चलो हमरा टेक्स्ट है चलो जाइ टेक्स्ट है अच्छे ब्यूटी इज इजी टू एप्रिशिएट बट डिफिकल्ट टू डिफाइन तो शौंदर जो के हमरा शबाई की कुरी खूब प्रशंसा कुरी है शौंदर जर पूजा री शबाई किंतु आशुले इट एप्रिशिएट करा शाहूज इटर प्रशंसा करा शाहूज हमादर करा शाहूज किंतु इटा के शंगाई � as we look around, we discover beauty in pleasurable objects and sights, in nature, in the laughter of children, in the kindness of strangers. Amra jodi ashipashe takai, amra beauty dekte pai, abishkar korte pari, anundo dayo bishoy gulo bostu gulo modthe, bishkore prokriti the, shishur hashir modthe, oche na manushir udarotai, doya, egulo the amra. शौंदर जो क्या बिखर करते पड़े, but acts to define we run into difficulties। किंतु जोखुनी अमरे टके शंघाई तो करते जाए, तो खुनी अमरे विभिन्न समस्याएं पोरे जाए। Does beauty have an independent objective identity? Beauty के आश्चर्य निजेश्य कुनो identity आते, objective कुनो identity आते। Is it universal? ये टके शार्बोजोनिन or is it dependent on our sense perception? अथवा आमादेर इंजीनियर रूपोरे जे परसेप्शन गुला चे आमादेर पंचो इंजीनियर शेगुलो रूपोरे डिपेंड करेगी ना। Does it lie in the eye of the beholder? इटा की जे देखते, दर्शक जे तार देखा रूपोर निर्भर करते, we ask ourselves। अमर निजेरे निजे देर के जीगेश कोडी। A further difficulty arises when beauty manifests itself not only by its presence but by its absence as well, as when we are repulsed by ugliness and desire beauty. And so, I have a character from a show that I told you what's a the should you get a their opposite DA it a key progress could say that he it a joke on opposite take it talk on a आम्रा देखा जाए जब जोखन नोंगरा किचु देखी तो खन किन्तु शोन माने ब्यूटीफुल किचुर प्रत्याशा करी जे इश एरे रुकुम क्या न होलो एके इटा शुंदर होले भालो होतो ठीक है सो शुद्ध मात्र प्रेजेंस दिए ही जे शेटा तादर शुंदर जो प्रकाश करे शेटा ना एब्सेंट जोखन थाके तो खोनो आम्रा शुंदर जर जोनो शुंद or maybe more as when there is widespread hunger and injustice in our society এবং বলা হচ্ছে যে আগলিনেস এর যে জায়গাটা সেই জায়গাটা একেবারে সৌন্দর্যের যেরকম জায়গা আমাদের মধ্যে আছে আগলিনেস এর জন্য একই রকম একটা প্লেস আছে আমাদের মনের ভিতরে or maybe more बाहों तो शौंदर जित्थे क्यों शेटा बेशी है जोखों देखा जाए जहाँ मधे समाजे खुदा दारी द्रोता बा अन्ना ये गुलो जोखों नाम रा देखी है तो खों देखा जाए जे मतलब शौंदर जिर मोतो ये आगली नेस गुलो आम दे बेहतरे मन समान जागा कोरनी है फिलोसोफर्स हैव टोल्ड अस दैट ब्यूटी इज एन इम्पोर्टेंट पार दर्शनिक रा बोलें जो शौंदर जो आमदे जीवन एक टी गुरुत्वपूर्ण अंश। But isn't ugliness a part of life too? 
কিন্তু কদার্যতাও কি আমাদের জীবনের অংশ নয় সো অ্যান্ড ইফ আর্ট হ্যাজ বিউটি অ্যাজ এন ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট ক্যান ইট কনফাইন ইটস সেলফ অনলি টু আ প্রজেকশন অফ বিউটি ক্যান আর্ট ইগনোর হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল তার মানে হচ্ছে শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যদি সৌন্দর্য হয়ে থাকে তাহলে কি এটা কি শুধুমাত্র সৌন্দর্য কে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে যা সুন্দর নয় সেটা কি শিল্প অ্যাভয়েড করতে পারে আসলে উপেক্ষা করতে পারে আসলে কিন্তু পারে না তাই না আচ্ছা দেখো তোমাদের এই যে অংশটা প্রথম যে অংশটা ছিল এই অংশটাকে আমরা বলবো যে তোমাদের জন্য সামারি জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ হ্যাঁ এটার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সো প্রথম যে প্যারাটা আছে এ প্যারাটা তোমরা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করার চেষ্টা করে করবে হ্যাঁ এত বেশি পড়বে যে পড়তে পড়তে যেন শব্দগুলো একেবারে তোমাদের মাথায় ঢুকে যায় ঠিক আছে কারণ এখান থেকে ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লু প্রায় সময় চলে আসে পরীক্ষাতে ঠিক আছে সো সামারি এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লু এটার জন্য প্রথম প্যারাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে এখন যে প্যারাটা নিয়ে আমরা স্টাডি করব। এই প্যারাটা তোমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ভবিষ্যৎ জীবনে চাকরির জন্যও অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ ইংরেজি সাহিত্য তো সবাই পড়বে না তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করবে না কিন্তু যখন কোনো পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা বলো চাকরি পরীক্ষা বলো যেখানেই কম্পিটিশনে যাও সব জায়গাতেই কিন্তু তোমাদেরকে সাহিত্য থেকে হোক মানে ল্যাঙ্গুয়েজ বা লিটারেচার দুইটা অংশ থেকেই উত্তর করতে হবে এবং এই অংশটা তার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আজকে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো দেখবে যে কোনো দিনই এটা আর ভুলবে না তোমরা হ্যাঁ আচ্ছা পোয়েটস অ্যান্ড আর্টিস্ট হ্যাভ প্রোভাইডেড অ্যান অ্যান্সার বাই ইনকর্পোরেটিং বোথ ইন টু দেয়ার ওয়ার্ক আচ্ছা এখন শিল্পীরা এবং যারা কবি আছেন তাদের সৃষ্টির মধ্যে তারা কি করেছেন দুইটাকে একত্র একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন মানে আগলিনেস এবং বিউটি দুইটাকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন ইন ডোয়িং সো দে হ্যাভ অফ এন টাইট বিউটি টু ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস সো দ্যাট হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল অ্যাজিউমস আ টলারেবল প্রপোর্শন অ্যাজ সামথিং দ্যাট রিপ্রেজেন্ট সাম ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ সো তারা এটা করতে গিয়ে তারা যেটা করে সৌন্দর্যকে সত্য ও ন্যায় বিচারের সাথে তারা একত্রিত করেছেন সম্পর্কিত করেছেন যাতে করে অসুন্দরকে একটা সহনীয় অনুপাতে মনে হয় এবং যা আমাদের জীবনের কিছু সত্য তুলে ধরে এখানে জন কিটসের দ্য রোমান্টিক পোয়েট জন কিটস জানি আমরা যে উনি একজন রোমান্টিক কবি রোমান্টিক কবির মধ্যে আরও আছে ওয়ার্ডসার্ট তারপরে আছে কোল্ড রিজ জন কিটস শেলি বাইরন ঠিক আছে ওনাদেরকে রোমান্টিক কবি বলা হয় সো এখানে জন কিটসের কথা বলা হয়েছে রোড ইন হিজ সেলিব্রেটেড ওড অন আ গ্রেশিয়ান ওয়ার্ন গ্রেশিয়ান আর্ন বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এখানে জন কিটস জন কিটস ওনার একটা খুব বিখ্যাত গীতি কবিতা আছে ওড অন আ গ্রেশিয়ান আর্ন প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে জন কিটস কেমন ধরনের কবি ছিলেন রোমান্টিক কবি ছিলেন তারপর হচ্ছে ওড অন আ গ্রাশিয়ান আর্ন যদি বলি যে এই ওডটা কার লেখা তখন আমরা উত্তর করব জন কিটসের লেখা ঠিক আছে তো উনি সেই কবিতাতে লিখেছেন গীতি কবিতাতে ওড মানে হচ্ছে গীতি কবিতা সেখানে বলা হচ্ছে বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এখন আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এই কথাটা কে লিখেছেন জন কিটস লিখেছেন বা এটা কোন কবিতায় আছে আমরা বলতে পারবো ওড অন এ গ্রেশিয়ান আর্ন দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে উনি বলেছেন যে সত্যই সুন্দর সুন্দর সত্য তাই তো বাই হুইচ হি মিন্স দ্যাট ট্রুথ ইভেন ইফ ইটস নট প্লিজেন্ট বিকমস বিউটিফুল অ্যাট এ হায়ার লেভেল বলছেন সত্য যদি সেটা সুন্দর না হয় আনন্দদায়কও না হয় কিন্তু সেটা সুন্দর হ্যাঁ বিউটিফুল এবং সেটা খুব উচ্চতর মাত্রার উচ্চতর পর্যায়ে সুন্দর সিমিলারলি হোয়াট ইজ বিউটিফুল ফর এভার রিমেন্স ট্রু 
এবং একইভাবে তিনি বলেছেন যে যা সত্য তা চিরকালই সুন্দর থাকে ঠিক আছে সো অ্যানাদার মিনিং দ্য কন্টেক্সট অফ দ্য গ্রাশিয়ান আর্ন অ্যান আর্ট অবজেক্ট ইজ দ্যাট ট্রুথ ইজ আ কন্ডিশন অফ আর্ট এবং এই যে একটা শিল্প সমৃদ্ধ যে ইটা ছিল গ্রাশিয়ান আর্নটা ছিল সেটাতে এর প্রেক্ষাপটের আরেকটি অর্থ হলো যে সত্য শিল্পের একটি শর্ত তার মানে যখন কোনো আর্ট ওয়ার্ক করতে যাবে তখন অবশ্যই সেটা সত্যকে বেইস করে হতে হবে ঠিক আছে সো এখানে দেখো ওড অন এ গ্রাশিয়ান আর্ন এখানে গ্রাশিয়ান হচ্ছে গ্রিস গ্রিসের একটা আর্ন উনি কোনো একটা মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন বাইজেন্টাইন মিউজিয়াম সম্ভবত সেখানে উনি আর্নটা দেখেছিলেন এই আর্ন হচ্ছে তোমার যখন ওই যে মানুষ মারা গেলে হিন্দুরা বিশেষ করে মারা গেলে তাদের যে তাদেরকে যে দাহ করা হয় পোড়ানো হয় পোড়ানোর পরে যে ছাইটা থাকে যে ছাইটাকে যে পাত্রের মধ্যে রাখা হয় সেটাকে বলা হয় আর্ন ঠিক আছে সো এইরকম একটা আর্ন যেটা উনি একটা মিউজিয়ামে দেখেছিলেন সো এই আর্নের মধ্যে যে আর্ট ওয়ার্ক ছিল এই আর্টের উপর বেস করে উনি কবিতাটা লিখেছিলেন হ্যাঁ সো এখানে কবিতাটা খুব মজার অনেক বেশি বড় না ছোট কবিতা তোমরা চাইলে ইন্টারনেট থেকে দেখে পড়ে নিতে পারো সো এখানে দেখা যায় যে দেখো প্রথমে যে একটা ছবি আছে এখানে একজন প্রিস্ট সম্ভবত উনি পূজা করছেন হুম দ্বিতীয় যে ছবিটা আছে এখানে একজন একটা ছেলে বাসি বাজাচ্ছে এবং তৃতীয় যে এখানে একজন একটা ছেলে বা একটা মেয়ে একজন একজনকে প্রোপোজ করতে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ তো এখানে উনি বলেছেন যে এই যে দুজনের মধ্যে ভালোবাসা হ্যাঁ এটা কিন্তু কখনোই শেষ হয়ে যাবে না এই যে সে প্রোপোজ করতে যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে ভালোবাসার যে আকাঙ্ক্ষাটা এটা ওদের সারা জীবনই ওখানে ওই আর্ট ওয়ার্কের মধ্যে কনফাইন থাকবে এটা কখনোই শেষ হয়ে যাবে না এবং এই যে ছেলেটা বাসি বাজাচ্ছে হ্যাঁ সে বাসি বাজাচ্ছেই তো বাজাচ্ছে চিরকাল ধরে সে বাসিটা বাজিয়ে যাবে সে কখনো ক্লান্ত হবে না এবং এই যে এখানে প্রিস্ট পূজা করে যাচ্ছে মানে রিচুয়ালসগুলো এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আর্ট ওয়ার্কের যে পারমানেন্স হ্যাঁ আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এই যে আর্টটা শিল্পটা শিল্পকর্মটা আর্ট ওয়ার্ক এটা কিন্তু একেবারেই চিরস্থায়ী হ্যাঁ এবং যে সৌন্দর্যগুলো এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিউটিফুল দিস অল আর বিউটিফুল হ্যাঁ সো এই রকম বিভিন্ন চিত্র এখানে আছে যে চিত্রগুলো তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বলেছেন এখানে গাছের ছবি ছিল আরও অনেক কিছু আছে পেছনের পাশটাতেও আরও অনেক ছবি আছে বলেছে যে এই যে গাছের পাতা এটা এখানে আজীবনই বসন্ত থাকবে হ্যাঁ গাছের পাতাটা কখনোই ঝরে যাবে না সো খুব সুন্দর একটা কবিতা এটা সো যাই হোক কবিতাটা তোমাদের পছন্দ যদি মনে হয় তোমরা একটু ইন্টারনেট দেখে কবিতাটা পড়তে পারো আর যদি ভালো না লাগে পড়ার দরকার নেই শুধু এইটুকু মনে রাখো যে বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এই কথাটা জন কিটস বলেছেন এবং যে কবিতাতে বলেছেন গীতি কবিতাতে ওডন এ গ্রাশিয়ান আর্ন ঠিক আছে সো এইটা হলো আজকের টপিকের উপরে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর তোমরা এটা সামারি রাইটিংয়ের জন্য খুব ভালো করে পড়বে এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজের জন্য খুব ভালো করে পড়বে ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর বাসায় বসে বসে বেশি বেশি পড়াশোনা করো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ